라니와 떠나는 수학여행 여러분은 즐겁게 보고 계시나요? 6편의 주인공 플라톤 소크라테스의 제자이자 아리스토텔레스의 스승이었죠. 플라토닉 러브의 어원이 플라톤이었다니 살짝 놀라웠답니다. 이데아에 대한 설명에서 원을 확대하는 장면도 참 좋았고요. 티마이오스에 등장하는 사원소설과 아틀란티스의 묘사가 참 어려웠답니다. 이번 에필로그에서는 본편에서 다루지 못했던 스토이케이아와 기원전 5세기경부터 그리스인들에게 핫했지만 그들은 풀수 없었던 그리스의 3대 난제를 보여드릴 거예요. 티마이오스 제20장에서는 불, 공기, 물, 흙이라는 네가지를 우주의 구성원소로 제시하고 신은 이러한 4대 원소의 최초의 근원으로서 두 종류의 삼각형을 하사했다고 여기고 있어요. 하나는 정삼각형의 6분의 1인 직각삼각형 또 하나는 정사각형의 8분의 1인 직각 2등변 삼각형이에요. 물론 정삼각형을 2등분하고 정사각형을 2등분해도 닮은 삼각형이 나와요. 이두 삼각형을 스토이케이아 라고 불러요. 스토이케이아란 근본 혹은 근본적 구성요소라는 의미로 무언가의 기본이 되는 것을 가리켜요. 대표적인 예가 영어의 알파벳 A, B, C 라할수 있죠. 자음과 모음이 스토이케이아가 되면서 하나의 언어체계가 만들어지는 거예요. 유클리드의 기학 원론의 그리스어 제목이 스토이케이안 이유 이제 알겠죠? 스토이케이아로부터 정삼각형과 정사각형이 만들어지고 정삼각형, 정사각형으로 이루어진 피타고라스와 플라톤의 정다면체가 나온 거였죠. 기원전 5세기 그리스에서는 오늘날 그리스의 3대 난제라고 불리는 작도 문제가 연구되었어요. 첫 번째는 원정 문제라고 불리는 주어진 임의의 원과 넓이가 같은 정사각형을 그리는 문제였죠. 아낙사구르스의 원정 문제라고도 알려진 이 문제는 아르키메데스가 원주율을 구하고 구분구적법을 연구하는 데 기여했죠. 두 번째는 주어진 임의의 각을 3등분하는 직선을 그리는 문제 그리고 세 번째는 주어진 임의의 정육면체의 두배 부피가 되는 정육면체의 한 변을 그리는 문제였죠. 정육면체의 배정 문제라고 불려요. 작도 문제이기 때문에 자와 코퍼스만을 사용하여 요구되는 도형을 그려야 했죠. 세 문제 모두 근대에 들어 불가능하다는 사실이 증명이 되었어요. 자칭 연산과 제곱근 풀이를 유한번 하는 것까지는 자와 컴퍼스로 할 수는 있지만 각의 3등분 문제나 정육면체 배정 문제에는 3차 방정식이 등장하고 원의 사각화 문제에는 초월수인 파이가 등장하죠. 정육면체 배정 문제에 대해서는 이런 전설이 전해져요. 그리스의 델로스 섬에 악성 전염병이 유행하자 두려움에 떨던 사람들이 델루스 섬의 수호신인 아폴론의 신전을 찾아가죠. 아폴론의 신전에서는 신전의 정면에 있는 정육면체 재단의 부피를 두 배로 만들어라. 그러면 악성 전염병이 사라질 것이다. 라는 신탁이 내려진 것이죠. 그 신탁을 들은 사람들이 정육면체의 한 변이 두 배인 정육면체를 제작하였지만 전염병은 줄어들 기미가 보이지 않았죠. 정육면체를 나란히 두어도 효과가 없었고요. 사람들의 고민을 들은 플라톤은 이렇게 말했죠. 신께서는 두 배의 재단을 원하는 것이 아니라 그리스 사람들이 기약을 소리하지 않도록 그 과업을 준 것이다. 이러한 이유에서 세 번째 문제를 델로스의 문제라고 부르기도 합니다. 비록 그들은 풀수 없었지만 그 문제를 풀려는 노력으로 인해 원적 곡선이나 
나사상과 같이 새로운 발견을 하고 수학의 비약적인 발전에 커다란 기여를 했답니다.